അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈ ബുൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി ഇന്നത്തേതൊരു കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് പിസ്ത സ്വിസ് റോളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്പോഞ്ച് കേക്ക് തന്നെയാണ് കുറച്ചധികം ഹൈറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ആ ഒരു നിർമ്മയായിട്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്പോഞ്ച് കേക്കിൽ ഞാൻ പിസ്സ ഫ്ലേവർ ആഡ് ചെയ്തതാണ് പിസ്തക്ക് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കളർ കൊടുക്കാം ഇനി ബേസിക് ഫ്ലേവർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെനില ഫ്ലേവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ വിഡ് ക്രീമിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കളർ ഓഫ് ഫ്ലേവറോ ഒന്നും ചേർക്കാണ്ട് ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് റോൾ ചെയ്തെടുത്തത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഭയങ്കര ഹാർഡാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്കൊന്നും ഒരിക്കലും ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ചേർക്കാറില്ല മൈദ മാത്രമേ ചേർക്കാറുള്ളൂ ഇനി ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവറിൽ വേണമെങ്കിൽ മൈദൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലോറോ കോഫിയോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറേ ഉള്ളൂ ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ഒന്നും ചേർക്കാണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ച് കേക്ക് എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നല്ല പഞ്ഞു പോലെയുള്ള സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ട്രേ ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ട്രേ ആണ് എടുത്തത് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ പുരട്ടിയിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പം രണ്ട് മുട്ടക്കുള്ളൊരു കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് മുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് അങ്ങ് ഉടച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബൗള് ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം അതിൽ നനവൊന്നും പാടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്ററായാലും വിസ്ക് ആയാലും ഒന്നും നനവില്ലാത്ത നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു മുട്ട നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ മിക്സി ഉണ്ടാവുമല്ലോ മിക്സീൻ്റെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പതപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ബീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ബീറ്റായി വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര എനിക്ക് ഈ ഒരു തവിയിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നതാണ് ഒരു അളവ് അപ്പം എൻ്റെ കേക്കിന് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അളവാണത് അത് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു സെറ്റിൽ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ടക്ക് ആ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര മതിയാവും ഇനിയിപ്പോൾ മുട്ടൻ്റെ അളവും കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു വലിപ്പമൊക്കെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാരൻ്റെ അളവും നമ്മളങ്ങ് കൂട്ടി കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മുട്ട നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓവറായിട്ട് ബീറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പതമൊക്കെ അടങ്ങിപ്പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൈദയും ഞാൻ ഈ ഒരു തവിയിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര തവിയോളം മൈദയാണ് എടുത്തത് ഒരു തവിയും പിന്നെ ഒരു അര തവിയോളം മൈദ കൂടുതൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഓവറായിട്ട് ഫുൾ സ്പീഡിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് മൈദ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈദ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആവാനായിട്ട് മാത്രം ഒന്ന് ഒരു പൾസിലിട്ടിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി മൈദ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു റബ്ബർ സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റിനും ഫ്ലേവറിനും പിന്നെ അതുപോലെ കളറിനും വേണ്ടിയിട്ട് പിസ്ത എസൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിസ്ത ലൈച്ചി എസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതൊരു അഞ്ചാറ് ഡ്രോപ്സ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് നാല് ഇട്ടിട്ട് കളർ
അപ്പം റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചൂടിൽ തന്നെ ഞാനൊന്ന് ചുരുട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചൂടൊക്കെ ആറി വരും ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പം ഫിയോണൻ്റെ ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു കാൽക്കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഫിയോണൻ്റെ ക്രീമിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പൗഡർ ഷുഗർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യം ഷുഗർ ഉള്ള ഒരു ക്രീം തന്നെയാണ് നന്നായിട്ട് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കേക്ക് ഒന്ന് ആറി വരുന്നത് വരെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലോ ഫ്രീസറിലോ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രീം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കേക്കിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് പുരട്ടിക്കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം കേക്ക് നന്നായി ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷമാണ് ക്രീം പുരട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കളർ മൂന്ന് കളറിലുള്ള ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാരമൽ കാഷ്യൂ ഉണ്ടാവും കാരമലിൽ കാഷ്യൂ ഇട്ടിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതുണ്ട് അതങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കാരമൽ കോക്കനട്ട് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളിൽ നിന്ന് കടിക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് എന്താ പറയുക ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സമയം വെക്കാനുള്ളൊരു സമയമൊന്നും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തിന്നണം എന്നുള്ളതാണ് മുകളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പിസ്ത സ്വിസ് റോൾ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കങ്ങ് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം ആ ഒരു ക്രീമും പിസ്ത ടേസ്റ്റും ഒക്കെ വന്നപ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ക്രീമിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കളറോ അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറോ അല്ലെങ്കിൽ കോഫീൻ്റെ ഫ്ലേവറോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ക്രീമും അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം ആ ഒരു പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് സ്വിസ് റോളാണ് അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ വനില കേക്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് യെല്ലോ കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്രീം വരുന്നത് കോഫീൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറിലുള്ള ക്രീമാണ് ഇത് സാധാരണ സ്പോഞ്ച് കേക്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് കളർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുത്തതാണ് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണത് അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോസ് കാണാൻ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി നമുക്കിനിയും കാണാം അതുവരെ കീപ്പ് വാച്ചിങ് മൈ മോൻസ് കിച്ചൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ